స్థానంలో పోటీ చేసేందుకు స్థానికంగా నేతలే లేరా స్థానికేతరులే అక్కడ రాజ్యమేలడంపై ఎలాంటి చర్చ సాగుతోంది ప్రధాన పార్టీలు సైతం నాన్ లోకల్స్కే ఎందుకు ప్రాధాన్యమిస్తున్నాయి ఈ మొత్తం వ్యవహారంపై స్థానిక ఆశావహులు ఏమంటున్నారు వివరాలు ఈ కథనంలో చూద్దాం పార్లమెంట్ ఎన్నికలు దగ్గర పడ్డాయి ఈ నేపథ్యంలో ఎస్సీ రిజర్వ్డ్ స్థానమైన పెద్దపల్లి లోక్సభ నియోజకవర్గంలో ప్రధాన పార్టీల అభ్యర్థులు ఎవరన్న అంశంపై కొద్ది రోజులుగా చర్చాపు చర్చలు సాగుతున్నాయి అధికార టీఆర్ఎస్ తో పాటు కాంగ్రెస్ పార్టీలకు చెందిన పలువురు నేతల పేర్లు వినిపిస్తున్నాయి గత సాధారణ ఎన్నికల్లో ఇక్కడి నుంచి టీఆర్ఎస్ అభ్యర్థిగా పోటీ చేసిన సుమన్ ఘన విజయం సాధించారు అయితే ఇటీవల అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో సుమన్ బరిలోకి దిగి ఎమ్మెల్యేగా గెలుపొందారు ఈ నేపథ్యంలో పెద్దపల్లి ఎంపీ స్థానంలో మరో అభ్యర్థి కోసం గులాబీ పార్టీ అన్వేషిస్తోంది అటు కాంగ్రెస్ లో కూడా మును పెన్నడూ లేని విధంగా చాలా మంది నేతలు టికెట్ రేస్ లో ఉన్నారు అయితే పెద్దపల్లిలో ఈ దఫా గమ్మత్తైన చర్చ సాగుతోంది స్థానికత నినాదం గట్టిగా వినిపిస్తోంది ఈ నియోజకవర్గానికి చెందిన నాయకులకే ప్రధాన పార్టీలు టికెట్లు ఇవ్వాలన్న డిమాండ్ తెరపైకి వచ్చింది దీనికి చాలా కారణాలున్నాయి లోక్సభ నియోజకవర్గం ఏర్పాటైనప్పటి నుంచి పెద్దపల్లి ఎంపీగా గెలిచిన వారు వలస నేతలు ఎక్కువగా ఉన్నారు పంతొమ్మిది వందల యాభై రెండు నుంచి జరిగిన ఎన్నికల్లో కాంగ్రెస్ నుంచి ఎంఆర్ కృష్ణ వి తులసిరాం కోదాటి రాజమల్లు జి వెంకటస్వామి జి వివేక్లు లోక్సభ సభ్యులుగా ప్రాతినిధ్యం వహించారు మధ్యలో తెలుగుదేశం పార్టీ నుంచి గొట్టె భూపతి ఆ తర్వాత చెలిమల సుగుణ కుమారి ఎంపీలుగా ప్రాతినిధ్యం వహించారు గత సాధారణ ఎన్నికల్లో టీఆర్ఎస్ అభ్యర్థి బాలక సుమన్ గెలుపొందారు ఈ జాబితాను గనుక పరిశీలిస్తే రెండు మూడు దఫాలు తప్ప మిగతా అన్ని సందర్భాల్లోని ఈ ప్రాంతంతో సంబంధం లేని వారే ఎంపీగా ఉన్నారన్న చర్చ కొన్నాళ్లుగా సాగుతోంది వారు స్థానికేతరులు కావడంతో పెద్దపల్లి అభివృద్ధి గురించి పెద్దగా పట్టించుకోలేదన్న వాదనలు ఉన్నాయి ప్రస్తుతం టీఆర్ఎస్ టికెట్ ను మాజీ ఎంపీ వివేక్ ఆశిస్తున్నారు అంగ అర్ధబలాలు పుష్కలంగా ఉన్న తనకు తప్ప మరెవరికి టికెట్ ఇచ్చే సాహసం అధిష్టానం చేయదని ఆయన గట్టిగా నమ్ముతున్నారు ఇటీవల అసెంబ్లీ ఎన్నికల ఫలితాల తర్వాత తనపై ఎమ్మెల్యేలు చేసిన ఫిర్యాదులను అధిష్టానం నమ్మలేదని ఆయన భావిస్తున్నారు ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ గులాబీ బాస్ తనకే బీ ఫామ్ ఇస్తారని సన్నిహితులతో వివేక్ చెబుతున్నారట దీంతో తమ బాస్ కు టికెట్ దక్కడం లాంఛనమేనని వివేక్ అనుచరులు ప్రచారం చేస్తున్నారు అయితే వివేక్ తీరుపై అసంతృప్తితో ఉన్న పలువురు ఎమ్మెల్యేలు మాత్రం ప్రత్యామ్నాయంపై దృష్టి సారిస్తే మంచిదంటూ టీఆర్ఎస్ పెద్దలకు చెప్పారట ఈ క్రమంలోనే స్థానిక నేతలని బరిలోకి దించాలన్న వాదన సైతం ఊపందుకుంటోంది తెలంగాణ ఉద్యమంలో క్రియాశీలకంగా పనిచేసిన సీనియర్ జర్నలిస్ట్ మల్లెపల్లి లక్ష్మయ్యతో పాటు టీఎస్పీఎస్సీ చైర్మన్ ఘంట చక్రపాణి పేర్లు ప్రముఖంగా వినిపిస్తున్నాయి లక్ష్మయ్య పెద్దపల్లి జిల్లాలోని రామగుండం మండలం జనగామకు చెందిన వారు ఘంట చక్రపాణి సైతం కరీంనగర్కు చెందిన వారు పైగా కేసీఆర్తో సత్సంబంధాలు ఉండడం వ్యక్తిగత ఎజెండాలకు దూరంగా ఉండడం వారికి ప్లస్ పాయింట్లుగా చెబుతున్నారు అందువల్ల వీరిలో ఒకరికి అవకాశం ఇస్తారన్న గుసగుసలు వినిపిస్తున్నాయి కాంగ్రెస్ టికెట్ కోసం అనేక మంది నేతలు పోటీ పడుతున్నారు టీపీసీసీకి దరఖాస్తులు కూడా చేసుకున్నారు ఇప్పటికే ఇక్కడ అభ్యర్థి విషయమై గాంధీ భవన్ లో అధినాయకత్వం ఓ దఫా సమీక్ష కూడా జరిపింది టికెట్ ఆశావహుల్లో స్థానికులతో పాటు స్థానికేతరులు కూడా ఉన్నారు ఎస్సీ ఉపకులమైన నేతకాని మహార్ సంఘం వ్యవస్థాపక అధ్యక్షుడు గోమాస శ్రీనివాస్ పేరు ప్రముఖంగా వినిపిస్తోంది ఇక్కడే పుట్టి పెరిగిన గోమాస శ్రీనివాస్ కు కులబలంతో పాటు సీనియర్ నేతల మద్దతుంది పైగా రెండు వేల తొమ్మిది ఎన్నికల్లో టీఆర్ఎస్ అభ్యర్థిగా బరిలో నిలిచి కాంగ్రెస్ అభ్యర్థి వివేక్ గట్టి పోటీ ఇచ్చారు యాభై వేల ఓట్ల తేడాతో ఓటమి పాలయ్యారు ఆ తర్వాత కాంగ్రెస్ లో చేరి మాజీ మంత్రి శ్రీధర్ బాబు అనుచరణిగా కొనసాగుతున్నారు టికెట్ తనకే వస్తుందన్న ధీమాతో గోమాస్ ఉన్నారు పెద్దపల్లి నియోజకవర్గానికి చెందిన సీనియర్లు ఊట్ల వరప్రసాద్ గుమ్మడి కుమారస్వామి అడ్లూరి లక్ష్మణ్ కుమార్ బడికల రాజలింగం తదితరులు కూడా తమకు అవకాశం ఇవ్వాలని కోరుతున్నారు వీరేగాక నియోజకవర్గంతో సంబంధం లేని పలువురు నేతలు సైతం టికెట్ కావాలని కోరుతున్నారు లాబీయింగ్ చేస్తున్నారు ఈ క్రమంలో స్థానికులకే టికెట్ ఇవ్వాలన్న డిమాండ్ కాంగ్రెస్ లోనూ బలంగా వినిపిస్తోంది బీజేపీలోనూ ఇలాంటి డిమాండ్ వినిపిస్తోంది బీజేపీ టికెట్ రేస్ లో సీనియర్ నేతలు చింత సాంబమూర్తితో పాటు స్థానికులైన ఎస్ కుమార్ కాసిపేట లింగయ్య పేర్లు ప్రచారంలో ఉన్నాయి ఇక్కడ స్థానిక అభ్యర్థికి టికెట్ ఇవ్వాలని కమల నేతలు ఇప్పటికే అధిష్టానాన్ని కూడా కోరారట ఈ పరిస్థితుల్లో పెద్దపల్లి అభ్యర్థుల ఎంపిక విషయంలో స్థానిక అంశం ఎలాంటి ప్రభావం చూపుతుందో మరి
ఇదండి